বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি সবাই ভালো আছো সুস্থ আছো নিরাপদ আছো ন্যাশনাল আইডিয়াল কলেজ কর্তৃক আয়োজিত এইচএসসি অনলাইন ক্লাসে তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ফরিদ আক্তার সহকারী অধ্যাপক সমাজকর্ম বিভাগ ন্যাশনাল আইডিয়াল কলেজ আজকে আমরা পড়ব আমরা আলোচনা করব আমাদের যে মাসিক পরীক্ষাটি রয়েছে সেই পরীক্ষার কিছু সিলেবাসের কিছু অংশ নিয়ে গত ক্লাসে আমরা সিলেবাসের কিছু অংশ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আজকে আমরা বাকি অংশটুকু নিয়ে আলোচনা করব গত ক্লাসে আমরা আলোচনা করেছিলাম পদ্ধতি সমাজকর্ম পদ্ধতি এবং ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতির কিছু অংশ নিয়ে আজকে আমরা শুরু করব দল সমাজকর্ম পদ্ধতি দিয়ে চলো তাহলে শুরু করা যাক দল সমাজকর্ম পদ্ধতি দল সমাজকর্ম পদ্ধতি শুরু করার আগে আমরা একটু জানি দল সমাজকর্ম কাকে বলে দল সমাজকর্ম হচ্ছে একজন পেশাদার সমাজকর্মী দলকে তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য সমাজকর্মের যে পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করবেন এবং যেগুলো তাকে তার দলকে তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য সহযোগিতা করবে তাই হচ্ছে দল সমাজকর্ম পদ্ধতি এই দল সমাজকর্ম পদ্ধতি চারটা উপাদান রয়েছে আমরা দেখছি দেখো দল সমাজকর্মের চারটি উপাদান দল দল সমাজকর্ম প্রতিষ্ঠান দল সমাজকর্মী এবং দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়া প্রথমেই হচ্ছে দল দল হচ্ছে একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পিত সংগঠন যেখানে কিছু লোক একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একই লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্য একত্রিত হবে যাদের টার্গেটই হচ্ছে একটা লক্ষ্য পূরণ করা এবং তাদের সকলেরই চিন্তাধারা প্রায় একই রকম থাকবে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণ করার জন্য যখন কিছু লোক একত্রিত হয় তখন সেটাই হচ্ছে দল দল সমাজকর্ম প্রতিষ্ঠানটা যার আন্ডারে থেকে দল তার কার্যক্রম সম্পন্ন করবে দল তার নিয়ম কারণগুলো পরিচালনা করবে যিনি নির্দেশনা দান করবেন যার অধীনে থেকে দলের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালিত হবে সেটাই হচ্ছে দল সমাজকর্ম প্রতিষ্ঠান দল সমাজকর্মী দল সমাজকর্মী হচ্ছে যাকে অর্থের বিনিময়ে দল দলের কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য নিয়োগ দিবেন তিনি হচ্ছে দল সমাজকর্মী দল সমাজকর্মী কাজ হচ্ছে দলকে তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য তার কার্যক্রম সম্পন্ন করা দল সমাজকর্মী যে সকল বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া ব্যবহার করে দলকে তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য কাজ করবে সেটাই হচ্ছে দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়া এই চারটি উপাদানের সমন্বয় দল সমাজকর্ম তার সার্বিক কার্যক্রমগুলো সম্পন্ন করে থাকে এই উপাদানগুলোর মধ্যে চার নম্বর যে উপাদান দেখো দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়া এই প্রক্রিয়াটিকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য দল সমাজকর্মী কিছু সুনির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করে যেটাকে বলা হয় দল সমাজকর্মের নীতিমালা নীতিমালাগুলো আমরা একটু দেখছি দেখো প্রথমেই পরিকল্পিত উপায়ে দল গঠন মানে আমি যে দলটা গঠন করব সেটার জন্য আমার আগে থেকে একটা প্ল্যান থাকবে যে আমি যদি একটা ফুটবল টিম গঠন করি বা একটা ক্রিকেট টিম গঠন করি যে দলই গঠন করি না কেন সেই দলের যে সদস্যরা রয়েছে তারা যাতে সেই বিষয়ে পারদর্শী হয় এবং তারা যাতে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করতে পারে এবং লক্ষ্য পূরণ করার জন্য তাদের চিন্তাধারা যদি একই হয় তাদের তাদের কে নিয়ে পরিকল্পনা মাফিক আমি একটি দল গঠন করবে এটা হচ্ছে পরিকল্পিত উপায়ে দল গঠন এরপরে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নির্ধারণ নীতি আমি একটা উদ্দেশ্য বা একটা টার্গেট নির্ধারণ করব যে টার্গেট ছাড়া যদি কোনো দল গঠন করা হয় তখন সেই দল কখনোই সফলতার মুখ দেখবে না বা সেই দল কখনো স্থায়ী হবে না এর জন্য একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আমি দলকে নিয়ে কি কাজ করব সেটা একটা সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত থাকবে যদি বলা হচ্ছে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নির্ধারণ নীতি এরপরে হচ্ছে উদ্দেশ্যমূলক কর্মী দল সম্পর্ক স্থাপন উদ্দেশ্যমূলক কর্মী দল এখানে কর্মী বলতে সমাজকর্মীকে বোঝানো হয়েছে যিনি দলের লক্ষ্য পূরণ করার জন্য অর্থের বিনিময়ে সেবা প্রদান করার জন্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছে সেই কর্মীর সাথে দলের যে সদস্যরা রয়েছে তাদের মধ্যে যে সম্পর্ক রয়েছে সম্পর্ক থাকবে সেটা হচ্ছে উদ্দেশ্যমূলক যে উদ্দেশ্যটা কি টার্গেট ফিল আপ করা এর জন্য উদ্দেশ্যমূলক কর্মী দল সম্পর্ক স্থাপনের কথা বলা হয়েছে ধারাবাহিক দল সাথে স্বতন্ত্রীকরণ নীতি স্বাতন্ত্রীকরণ মানে হচ্ছে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মানে হচ্ছে আলাদা যে প্রত্যেকটা দল আলাদা প্রত্যেকটা দলের বৈশিষ্ট্য আলাদা প্রত্যেকটা দলের লক্ষ্য আলাদা প্রত্যেকটা দলের সদস্যদের যোগ্যতা আলাদা তো সেটার উপর বেস করে সেটা নির্ধারণ করে আমি দলকে তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের জন্য নির্ধারণ করব জন্য বলা হয়েছে ধারাবাহিক দল স্বাতন্ত্রীকরণ নীতি প্রত্যেকটা মুহূর্তে আমার মনে রাখতে হবে যে আমার দলটা অন্য দলের মতো নয় আমার দলের সদস্যদের যে বৈশিষ্ট্য সেটার উপর বেস করে সেটার উপর নির্ধারণ করে আমি আমার দলকে কাজের জন্য নিযুক্ত করব 
দলীয় মিথস্ক্রিয়া পরিচালনা মিথস্ক্রিয়া মানে হচ্ছে একটি উদ্দেশ্যমূলক সম্পর্ক স্থাপন দলের সদস্যদের মধ্যে যে সম্পর্কটা হবে সেটা হচ্ছে দলীয় মিথস্ক্রিয়া উদ্দেশ্যমূলক সম্পর্ক দলের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক যে সম্পর্ক দলকে তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাই হচ্ছে দলীয় মিথস্ক্রিয়া পরিচালনা দলে গণতান্ত্রিক আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার দান দলে গণতান্ত্রিক গণতন্ত্র মানে হচ্ছে সবার জন্য সমান অধিকার আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার মানে হচ্ছে আত্মনিয়ন্ত্রণ এখানে দল সমাজকর্মী নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে দলের সদস্যদের মতামত নিয়ে দলের জন্য যেটা কল্যাণকর দলের লক্ষ্য পূরণ করার জন্য যেটা ভালো সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন এখানে দল সমাজকর্মী তার ব্যক্তিগত ইচ্ছা মতামতকে প্রাধান্য দিবেন না বা ব্যক্তিগত ইচ্ছা মতামতকে উচ্চ রেখে দলের প্রত্যেকটা সদস্যদের মতামত নিয়ে দলের জন্য কল্যাণকর সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন এটা হচ্ছে দলের গণতান্ত্রিক আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার দান নমনীয় কর্মকাঠামো নমনীয় মানে হচ্ছে সহজ যেটা সহজেই পরিবর্তন করা যায় দলের সদস্যদের জন্য দলের লক্ষ্য পূরণ করার জন্য যে কাজটা সহজ যে কাজটা করলে ভালো হবে সেই কাজটাই করতে হবে নমনীয় মানে হচ্ছে দলের নিয়ম কারণগুলো প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে আমি যাতে সহজেই পরিবর্তন করতে পারি এটাই হচ্ছে নমনীয় কর্মকাঠামো প্রগতিমুখী কর্মসূচির অভিজ্ঞতা অর্জন নীতি প্রগতি মানে হচ্ছে আধুনিক সময়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা দলের অন্যান্য অন্য দলগুলো যেরকম আধুনিক হচ্ছে অন্য দলগুলো যেরকম সুবিধা ভোগ করছে বা যেরকম ফ্যাসিলিটি পাচ্ছে আমার দলের সদস্যরাও যাতে সেরকম অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে সেরকম সুযোগ সুবিধা পেতে পারে সেজন্য আমার দলের কর্মসূচিগুলো হবে প্রগতিমুখী কর্মসূচি যে আধুনিক কর্মসূচি অন্য অন্য দলগুলোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে কর্মসূচি প্রণয়ন করা হচ্ছে প্রগতিমুখী কর্মসূচি অভিজ্ঞতা অর্জন নীতি সম্পদ ব্যবহার নীতি সম্পদ মানে হচ্ছে দলের সদস্যদের বা দলের যে সম্পদগুলো আছে সেগুলো সর্বোচ্চ ব্যবহার করার মাধ্যমে দলকে তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য কাজ করা মূল্যায়ন নীতি এই মূল্যায়ন নীতিটা হচ্ছে একজন পেশাদার দল সমাজকর্মী দলের তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কার্য সম্পন্ন করার সময় পুরো কাজটাকে আবার রিভিউ করে দেখবেন যে তিনি সঠিকভাবে দল গঠন করেছেন কি না দলকে তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য দলকে সেভাবে তৈরি করতে পেরেছেন কিনা কোথাও কোনো ফাঁক রয়েছে কিনা বা কোথাও আরও কিছু সংযুক্ত করতে হবে কিনা এটা তিনি রিভিউ করে দেখবেন এটাই হচ্ছে মূল্যায়ন নীতি এই হচ্ছে দল সমাজকর্মে দশটি নীতিমালা এই নীতিমালাগুলো অনুসরণ করার মাধ্যমে একজন পেশাদার দল সমাজকর্মী দলকে তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য কাজ করবেন এরপরে আমরা দেখছি দেখো প্রয়োগ ক্ষেত্র ব্যক্তি দল সমাজকর্ম উভয় প্রয়োগ ক্ষেত্র তো শিক্ষার্থীরা তোমরা জানো আমি যখন ক্লাসে পড়িয়েছিলাম তখন ব্যক্তি সমাজকর্ম এবং দল সমাজকর্ম উভয় প্রয়োগ ক্ষেত্র আমি একই সাথে পড়িয়েছিলাম যাতে তোমরা বুঝতে পারো এবং তোমাদের বোঝার সুবিধা হয় সেজন্য আমরা এই প্রয়োগ ক্ষেত্রগুলো আজকে আবার একসাথে দেখছি দেখো ব্যক্তি সমাজকর্ম দল সমাজকর্ম অধিকাংশ পয়েন্টগুলো দেখা যাবে একই রকম কিন্তু যখন আমি এটা ব্যক্তির জন্য অ্যাপ্লাই করব তখন ব্যক্তি সমাজকর্ম হবে যখন দলগতভাবে অ্যাপ্লাই করব তখন দল সমাজকর্ম হবে স্কুল সমাজকর্ম মানে বিদ্যালয়ে যে শিক্ষার্থী রয়েছে সেখানে যদি আমি একজন শিক্ষার্থীর সমস্যা নিয়ে কাজ করি তখন হয়ে যাবে ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি যখন আমি অধিকাংশ শিক্ষার্থীদের কোনো একটি লক্ষ্য পূরণ করার জন্য কাজ করব তখন হয়ে যাবে দল সমাজকর্ম পদ্ধতি অপরাধ সংশোধন কার্যক্রম বা অপরাধ সংশোধনমূলক যে প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেখানে যদি আমি একজন অপরাধী কে সংশোধন করার জন্য বা একজন অপরাধীর সমস্যা নিয়ে কাজ করি তখন হয়ে যাবে ব্যক্তি সমাজকর্ম এবং সেই সংশোধন প্রতিষ্ঠানে অধিকাংশ অপরাধীদেরকে নিয়ে বা কোনো একটি প্রবলেমকে নিয়ে কাজ করি বা কোনো একটি লক্ষ্যকে নিয়ে কাজ করি তখন হয়ে যাবে দল সমাজকর্ম পদ্ধতি চিকিৎসা ক্ষেত্র বা চিকিৎসা ক্ষেত্রের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে হাসপাতালে যখন রুগীর সেবা দেওয়া হবে সেখানে যদি একজন রুগীকে নিয়ে কাজ করা হয় বা একজন রুগীর সমস্যা সমাধান করার জন্য কাজ করা হয় তখন হয়ে যাবে ব্যক্তি সমাজকর্ম এবং অধিকাংশ রুগীদের কোনো একই প্রবলেম থাকলে বা একই লক্ষ্য পূরণ করার জন্য হয় তখন সেটা হয়ে যাবে দল সমাজকর্ম পদ্ধতি পরিবার কল্যাণ সেবা পরিবারটা একটা যৌথ কার্যক্রম এখানে এক কোনো কথা নেই পরিবার মানে হচ্ছে সবাই মিলে এই জন্য পরিবারের কল্যাণ সেবা এখানে আমরা শুধুমাত্র দল সমাজ কর্ম পদ্ধতিকেই ব্যবহার করব শিল্প ক্ষেত্রে শিল্প কারখানায় যদি একজন শিল্প শ্রমিককে নিয়ে কাজ করে তখন হয়ে যাবে ব্যক্তি সমাজকর্ম এবং শিল্প কারখানা কোনো লক্ষ্য পূরণ করার জন্য যদি কাজ করে তখন হয়ে যাবে দল সমাজকর্ম যুব সেবা প্রতিষ্ঠান জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সমবায় ও ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পল্লী উন্নয়ন এই চারটাই হচ্ছে যৌথ কার্যক্রম এই চারটাই এক কোনো কার্যক্রম নয় সমবায় পল্লী এখানে সবাইকে নিয়ে সবার কল্যাণের জন্য জনসংখ্যা সবার কল্যাণের জন্য যখন কাজ করা হবে তখনই হয়ে যাবে যৌথ কার্
মনোচিকিৎসা কেন্দ্র মনোচিকিৎসা হচ্ছে মানসিক রোগীদের সেবা প্রদান করার জন্য সমাজকর্মের পদ্ধতির অ্যাপ্লাই এই ক্ষেত্রে আমি ব্যক্তি সমাজকর্মটাকে প্রাধান্য দিব তবে ক্ষেত্র বিশেষে দল সমাজকর্ম হয় যদিও এটা খুব কম ক্ষেত্রেই হয় মনোচিকিৎসা কেন্দ্রটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ব্যক্তি সমাজকর্মের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করা হয় পুনর্বাসন ক্ষেত্রে পুনর্বাসন হচ্ছে মহিলাদের পুনর্বাসন নারী পুনর্বাসন শিশু পুনর্বাসন বৃদ্ধদের পুনর্বাসন কেন্দ্র যে প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে সেখানে যদি একজন বৃদ্ধকে নিয়ে বা একজন নারীকে নিয়ে বা একজন শিশুকে নিয়ে কাজ করে তখন হয়ে যাবে ব্যক্তি সমাজকর্ম এবং যৌথভাবে যখন কাজ করব তখন হয়ে যাবে দল সমাজকর্ম পদ্ধতি এই হচ্ছে ব্যক্তি সমাজকর্ম এবং দল সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ ক্ষেত্রে তোমরা বাসায় এটা নিজেরা প্র্যাকটিস করলে ইনশাল্লাহ পেরে যাবে আজকে আমরা যেটুকু পড়িয়েছি বা যেটুকু পড়ানো হয়ে গিয়েছে সেখান থেকে আমরা একটা উদ্দীপক সলভ করি চলো একটা উদ্দীপক আমরা একটা অনুশীলন করি সুধানগর ইউনিয়নে কিছু সংখ্যক শিক্ষিত ছেলে মিলে একটি সংগঠন গঠন করে তার এলাকা দরিদ্র শিশুদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা বেকার যুবকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা সহায় অসহায় মানুষদের বিভিন্নভাবে সহায়তা করা সহ বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন করছিল কিন্তু সুনির্দিষ্ট কোনো নিয়ম ও অভিজ্ঞ কোনো ব্যক্তি বা প্রতিনিধি না থাকা সংগঠনটি আস্তে আস্তে স্থবির হয়ে পড়ে প্রথমে হচ্ছে জ্ঞানমূলক প্রশ্ন সমাজকর্ম পদ্ধতি কাকে বলে আমরা গত ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম যে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি সমাজকর্ম পদ্ধতি যে ব্যক্তি দল সমষ্টি সমস্যা সমাধান করার জন্য একজন পেশাদার সমাজকর্মী যে জ্ঞান দক্ষতা অভিজ্ঞতা ব্যবহার করবে তাই হচ্ছে সমাজকর্ম পদ্ধতি সহায়ক পদ্ধতিগুলো কি কি সহায়ক পদ্ধতিগুলোকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করেছিলাম সমাজকর্ম প্রশাসন সমাজকর্ম গবেষণা এবং সামাজিক কার্যক্রম যখন তোমাদের দুই নাম্বার অনুধাবনমূলক প্রশ্নে যদি এটা আসে তাহলে সহায়ক পদ্ধতিগুলো কি কি সেটা জ্ঞানমূলক প্রশ্ন লিখতে হবে সহায়ক পদ্ধতি কাকে বলে ছোটোভাবে লিখছে ছোট করে লিখে এরপর তিনটা পদ্ধতির নাম লিখতে হবে এবং তিনটা পদ্ধতির সংজ্ঞা যদি অ্যাপ্লাইন করে দিতে পারো তাহলে আরও ভালো হবে এরপরে হচ্ছে উদ্দীপকের সংগঠনটি পরিচালনায় কোন পদ্ধতি কোন কোন উপাদানের অভাব ছিল ব্যাখ্যা করা আমরা এখানে দেখছি যে ইউনিয়নের কিছু সংখ্যক বেকার কিছু সংখ্যক শিক্ষিত ছেলে মিলে একটি সংগঠন করে তোলে আমরা সংগঠন মানেই জানি হচ্ছে দল তাহলে এখানে আমরা দল সমাজকর্ম পদ্ধতি অ্যাপ্লাই করছি এবং বলা হয়েছে কোন উপাদানের অভাব রয়েছে আমরা উপাদানের অভাবগুলো কিন্তু অলরেডি পেয়ে গিয়েছি দেখো যে তাদের কাজটি কীরকম ছিল যে সুনির্দিষ্ট কোনো নিয়ম ছিল না অভিজ্ঞ কোনো প্রতিনিধি না থাকার কারণে সুনির্দিষ্ট কোনো নিয়ম মানে হচ্ছে তাদের যে দলটা গঠন করা হয়েছে সেটা সুনির্দিষ্ট নিয়ম মানা হয়নি তার মানে সুনির্দিষ্ট দল গঠন করা হয়নি তাদের কোনো প্রতিষ্ঠান ছিল না অভিজ্ঞ কোনো ব্যক্তি মানে হচ্ছে কোনো পেশাদার প্রতিনিধি বা সমাজকর্মী ছিল না যার ফলে তাদের প্রক্রিয়াটাও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়নি যার ফলে প্রতিষ্ঠানটি স্থবির হয়ে গিয়েছে তাহলে আমি চারটা উপাদানই এখানে পেয়ে যাচ্ছি এবং চারটা উপাদানের ব্যাখ্যাই আমি এখানে দিতে পারবো এরপরে উচ্চতর দক্ষতায় দেখো উদ্দীপকের সংগঠনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কি কি নীতিমালা প্রয়োজন বলে তুমি মনে করো বিশ্লেষণ করো এখানে সংগঠনটি যেহেতু ব্যর্থ হয়েছে বা স্থবির হয়ে গিয়েছে তাহলে সংগঠনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য আমি যে দশটা নীতিমালা পড়েছি সেখান থেকে যে নীতিমালাগুলো আমি অ্যাপ্লাই করতে পারি যে সুষ্ঠুভাবে দল গঠন করা দলের সদস্যদের মধ্যে মিথুষ্ক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা দলের লক্ষ্য নির্ধারণ করা এরকমভাবে আমি আমার পছন্দ মতন এবং সেটা উদ্দীপকের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পাঁচ থেকে ছয়টা বা সর্বোচ্চ সাতটা নীতিমালা আমি এখানে ব্যাখ্যা করব ব্যাখ্যা করে আমি এটা ফিনিশিং টেনে দেবো তাহলে আমার উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নটা উত্তরটা সম্পূর্ণ হবে এই হচ্ছে আমাদের এম টি সিলেবাস এম টি সিলেবাসে তোমাদের যেগুলো টপিক দেওয়া হয়েছে সবগুলো আমরা মোটামুটি আলোচনা করে ফেলেছি তোমরা বাসায় ভালো করে প্র্যাকটিস করবে এবং পরীক্ষাটি সুন্দরভাবে সততার সাথে স্বচ্ছভাবে দিবে শিক্ষার্থীরা সততা একদিনে অর্জিত হয় না এটা একটা অভ্যাসের বিষয় তুমি যদি প্রথম জীবনের প্রথম থেকে সৎ থাকো তাহলে তুমি যখন উচ্চ দক্ষতা সম্পূর্ণ বা একটা দায়িত্বপূর্ণ পদে যাবে সেখানেও তুমি নিজেকে সৎ প্রমাণিত করার চেষ্টা করবে বা সৎ থাকতে পারবে আমি আশা করি আমার শিক্ষার্থীরা সততার সাথে স্বচ্ছতার সাথে শুদ্ধভাবে সুন্দর করে পরীক্ষাটা দিবে এবং পরীক্ষা চলাকালীন সময় তোমরা অন্য কোনো কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণ করবে না অন্য কোনো কাজে যাবে না সম্পূর্ণ সময়টাই পরীক্ষার জন্য ব্যয় করবে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই পরীক্ষাটি শেষ করবে ভালোভাবে পরীক্ষা দিলে তোমার মধ্যে আত্মবিশ্বাস বেড়ে যাবে এবং তুমি পরবর্তীতে আরও বেশি পড়াশোনা করার জন্য বা পড়াশোনা মনোযোগী হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ হবে আশা করি সবাই সুন্দরভাবে সুস্থভাবে এবং নিয়মতান্ত্রিক উপায় পরীক্ষাটি সম্পূর্ণ করবে সবার কল্যাণ কামনা করে আসসালামু আলাইকুম আজকের মতো এখানে শেষ করছি